大家好，这一盘棋是2022年中国微甲联赛到那盘棋，对阵的双方是中国的李轩豪和韩国的金志熙。这一盘棋，金志熙直黑先行，白棋李轩豪，都是星小木，各自手脚。三间高加，黑进角，走了一个定式，白棋补齐，黑棋小飞收角。那么黑棋小飞收角以后。右边黑这个结构，白棋这个分头就是好点。但是呢，考虑到黑棋逼住，白拆二，双方定型以后，黑棋下方这个拆二也是绝好点。四个黑棋的结构非常理想，所以是战，李轩豪放弃了右边这个分头，下方拆边。同时瞄着这个靠角，此时金志熙当然不会补角，金志熙靠着白棋，争取利用这一带的藤萝加强这个大跳手脚。面对黑这个靠，白棋基本上三种下法，一个是往上场，一个是上扳和这个下扳。如果白棋此时往上场。黑棋将会贴住白棋，白棋扳，黑棋反扳，白棋三路扳，这是大致的进行。那么黑棋中央场形成这个变化，总感觉下方白棋的棋形过于重复，而且呢还被黑棋占据了制高点。如果白棋走下扳，黑棋反扳，白棋。是不肯补断的，被黑棋粘住以后，这个子被分断，白棋大致要断打黑棋。黑棋争吃，黑棋争子有力，白下路打吃，黑棋提掉，形成转换。同样，这个转换还是感觉白棋在下方投入子力过多。而且呢，都处在低位，白棋稍感不满。实战李轩豪选择了战斗的下法，上扳黑棋，黑棋长的时候，白棋跳，切断这两个子和脚上的连路。那么这两个子加强，白棋找机会是要靠近。黑棋第一杆往上滚。但是呢，白棋三路立是要点，即使黑棋打吃，最终还是要补断的。那么白棋可以抓住机会来靠角，将来呢，在这个地方还有二路小飞。所以是战金志熙先扳，这是一个重要的次序。然后黑棋再刺，避免白这个靠，白棋粘断点。黑棋再往外滚，李轩豪二路小飞，威胁这个断点。金志熙通过这个虎补住了这个断点。那么这一招棋在决议的眼里有点缓。此时黑棋应该是先打吃，保证黑棋的出头。即使白棋断了，黑棋踢掉，那么这个结果黑棋比实战要好一点。实战金志熙还是补住了这个断点，白棋黑粘，棋形稍微的有点重，因为考虑到白棋在这个地方一手棋封不住黑棋，李轩豪先尖顶，为下一步的封锁做准备。尖顶在这，黑棋不好补棋，如果补在这，白棋一扳，黑棋断。白棋立，黑棋要补角
白棋压住黑棋，一旦白棋外势变厚，下方的黑棋就很危险。如果黑棋单退，白棋就往上长。黑棋在这一带的出头受到限制，面对白棋这个尖顶，黑棋不能补。那么金志熙的思路非常好，加在这儿，冲击这一带白棋弱点，白棋压住，黑打吃，黑棋往上一长，因为考虑到黑棋这个粘是先手，白棋要补棋。黑棋再一等，封住下方白棋，于是白棋要先出头，压，黑棋退，下一步李宣豪通过这种搬来封锁，黑棋搬住，白棋粘，黑棋连接，李宣豪非常强硬，继续搬住黑棋的头。那么此时决议给出的建议非常稳。白棋先整形，下一步出这个子，两块白棋很安全。如果黑棋补棋，白棋再考虑这个扳。如果黑棋往外长，这是白棋可以扳。如果黑棋走这个扳，白棋反扳，黑棋断，白棋粘，黑棋也吃不住下方白棋。此时。白棋的整形尤为的重要，是让李宣豪直接封锁，黑棋滚，白棋粘，黑棋往外滚，黑棋出头不成问题。下一步，白棋冲了下去，那么冲在这儿，黑这个角也受到损失，但是呢，此时这个冲也不是最好的下法。白棋还是应该来整形，黑棋在这个地方也吃不掉白棋。是的，李宣豪先冲下去，金志熙粘住了这个子，粘住以后，这一带的白棋、庄的白棋和脚上的白棋都活得不是那么干净。黑棋粘住以后，白棋需要补棋，黑棋庄一跳。白棋还有出头，黑先小尖，将来脚上有活棋，白棋挡，黑打吃，白棋也没有粘，快速的飞出去，黑棋小尖，这也是棋形的好点，小尖在这儿不单是出头，将来黑棋通过这种小飞威胁白棋联络，我们面对黑这个小尖。白棋看上去需要补棋，但是呢，现在补棋不成立，因为黑棋可以继续追击白棋，白棋还要补棋，然后呢，黑棋在这个地方来加强，只要这一带的黑棋得到加强，下方的白棋凶多吉少，更何况黑棋将来这种粘都是先手，所以说，当黑棋小尖的时候，李宣豪在这个地方。不敢补，索性先跳出去。黑棋装跳，白棋跳。考虑到下一步，白棋可以在这一带继续阻击黑棋。金志熙走得非常稳，跳在这儿，把下方的黑棋先走后，这招棋也是本手。紧接着，李宣豪小飞。镇住下方黑棋，那么这个镇往往是进攻的开始，一般都是好棋。但是此时这一招棋有点操之过急，毕竟脚上的白棋没有活，这一带白棋联络有问题，下方的白棋也没有活。此时白棋还是应该求稳，先跳，把脚上的白棋处理好，黑棋补棋以后。白棋在小尖，把这两块棋都走活，再看黑棋如何进攻。脚上的白棋，这种下法白棋比较稳。实战李宣豪还是以攻为主，上方小飞，黑先冲，先进攻。
大変だった。大変だった。下一步，金俊熙开始反击。下次，再靠断白棋。白棋不是扳断黑棋，白棋顶。在这个地方，白棋是顶断了黑棋，黑要补棋，白棋长了一步。下一步要夹住这两个子，看上去这两个黑棋是棋金不能死，金止息就贴了一个，看上去是正招，但却是此时的问题是，现在黑棋当务之急是这个小飞，先冲击白棋这一带的联络。白棋要小尖补棋，黑棋在顶，白棋双的时候，黑棋干脆断掉白棋，因为这几个子气比较紧，白棋在这一带封不住黑棋，形成这个结果，白棋还是很被动。实战金志熙贴了一个，白棋一扳，黑棋滚，黑棋往这个方向来行棋。直接威胁到中央白棋，于是李宣豪抓住机会自补了一手，中央的白棋暂时没有问题。可能是金志熙看到白棋补掉这个弱点，有点懊恼，接下来的下法就有点着急。金志熙是断掉了白棋，这招棋是问题手。此时黑棋应该是跳，跳到这儿，直接威胁到断点。白棋需要补断点，黑棋往下补，白棋扳住，黑在后。不管白棋是粘还是长，黑棋往上一飞，那么黑棋呢，继续在上边围攻白棋，这是黑棋最好的下法。实战金志熙走的有点上头。直接断，白棋跳，黑棋靠着白棋，白棋打出去。这里的白棋一出头，中央黑棋还不活，金志熙先刺了一个，保证眼位，然后呢，黑棋再拐吃这个子，白棋跳，要冲断黑棋。那么作为黑棋来讲，此时不敢站，被白棋唬住以后，黑的眼位看不清楚。金志熙先唬，下一步一扑一打吃，白棋气比较紧，白棋先长头，黑棋滚，白棋补断，黑棋再一挡，中央的黑棋马马虎虎的死不了。那么这里黑棋暂时攻不到，李宣豪下一招棋，小飞出去，一是帮中央白棋大龙出头，第二白棋还要威胁上方这几个黑棋，黑棋往上跳了一个，白再跳，黑棋小飞补棋，这里的白棋出头以后基本上没有生命危险，李宣豪转身。在处理脚上的白棋，打吃，黑棋小尖要活脚，白棋跳进去，黑棋二路小飞，保证脚的活棋，白棋扳，黑棋退，那么脚上的白棋已经给处理好，李宣豪打下去。这是非常大的一招棋，不但挡住了黑棋，也加强了白棋这个搭配手脚。现在这个局面，如果再平稳的进行下去，黑的时空不够。下一步，金志熙拐在这里，这是要点：一是把这三个子连回去；第二，影响中央白棋大龙的眼位。那么黑棋拐在这儿，紧接着黑棋还是要在这个地方分段白棋。白棋补棋，长，黑冲。那么李宣豪没有粘回这三个子，继续爬了一个。
扩大右边这个空，如果黑棋再来补棋，白棋庄一家，只要中央白棋大楼安全的活棋，这一盘棋金志熙的失控不乐观，于是金志熙做了最后的拼搏，并在这要强杀中央白棋大楼，白棋在这个地方没有往上补，先尖顶，这是好棋，马上要出动这个子。黑先长，黑棋补棋，白棋连接，黑棋上方要补棋，白棋小飞，紧接着要搬过，黑棋先小尖，然后再断了一个，问白棋应手，看白棋是粘还是吃，如果白棋粘。黑棋搬到这，三个白棋的气比较紧，有利于黑棋分断中央白棋大楼。于是李宣豪提掉这个子，黑棋虎住。下一步白棋没有搬，因为黑棋有一个家，白棋粘住以后，黑棋还有断，黑棋始终追究三个白棋气紧的这个弱点。于是，李宣豪选择跳一个黑棋刺，这是进攻的好点。这里有冲断，这里有冲断。一般情况下，白棋需要粘。在粘之前，李宣豪加了一个，问黑棋应手。如果黑棋挡，白棋再粘，将来白棋往回一退是先手。我们对待李宣豪。这个问应手，金志熙没有应，直接冲断白棋，白长黑粘，下步这里有冲断，白棋双住，下步的黑棋联络上还要补棋，黑棋拐打，白棋打吃，黑棋掉，下一步。白棋在这个地方断掉黑棋，黑棋二路地，下一步要开劫，白粘住，黑棋搬，白棋搬住，白棋走了这个道虎，那么这个虎是李宣豪的随手棋，给金志熙留下一个扳平的机会。此时白棋最好是这个断。白棋粘，下一步白棋要断吃黑棋，黑棋需要补断，最好的补断方式挡在这，让白棋不入气。此时白棋再走这个虎，黑棋这个地方要补棋，白棋断掉黑棋，黑棋粘，白棋打吃这个子，黑棋连击的时候，白棋提掉。形成这个局面，中央的白棋一点毛病都没有。是这李宣豪走了这个虎，就给金志熙留一个机会，但是金志熙没有把握住。是这金志熙长了一个，避免白棋冲完了这个扳。那么这一招棋就是这一盘棋金志熙的败招。此时黑棋应该是走这个挡，白棋要断掉黑棋。黑棋打吃，白棋提掉，这个地方产生一个打劫。那么黑棋可以利用这个劫，加强这个脚，同时呢瞄着黑棋拐过，威胁脚上白棋。白棋需要补棋，黑棋呢再提劫。黑棋可以通过撑这个劫和白棋争胜负，这是金志熙最后的机会。是战金志熙。长在这，李宣豪粘住断点，补掉了白棋这一带的矛盾。黑棋先提掉，白棋一挡，冲击这个角，黑棋虎住，白棋加，白棋开始收官，黑粘住，白棋挡，白棋渡过。
黑棋没有马上手脚，先搬了一个。黑棋再来手脚，搬一家。官子李家豪收的滴水不漏，搬一段。黑棋补棋，白再冲，白再跳。黑棋先粘断点。白粘，黑六，白尖。那么当白棋尖顶到这儿，金志熙一看全盘失控不够，于是就中盘死，投顶输。